en Costa Rica existe un movimiento de cultura comunitaria que se remonta más o menos hace unos 10 o 12 años, específicamente en la zona del Pacífico de Costa Rica, en Nicoya, con la cuestión de la Guana Red, con el cual en materia gris ya hemos hecho algunos programas. Pero resulta que esto quizás en Costa Rica no es un hecho aislado, sino que en toda Latinoamérica hay grupos y organizaciones que trabajan en comunidades y hacen cultura y hacen arte desde las comunidades. Es por eso que desde el 17 al 22 de mayo se va a realizar en La Paz, Bolivia, el primer congreso latinoamericano de cultura y vida comunitaria. En esta media hora en materia gris vamos a compartir con algunos de los actores y eh, las personas que van a ir en la delegación hacia eh, La Paz Bolivia, así que esperamos que lo disfruten. El fantasma de América Latina de vestido de payaso está acá en La Paz y recorre muchas otras eh, rompiendo fronteras. El fantasma de la cultura vía comunitaria. Acá está. El Congreso de Cultura y Vida Comunitaria en Bolivia tiene un sentido de hermanarnos y de encontrarnos artistas, animadores, creadores, gestores culturales de Latinoamérica, que hemos estado muy aislados y ahora la oportunidad de congregarnos en esta tierra maravillosa, en los Andes, el Congreso de Cultura y Vida Comunitaria traerá hermanos y hermanas de nuestros países a compartir experiencias de creación y de incidencia en políticas culturales en un país tan maravilloso como Bolivia, en este cerro sagrado. Vamos a adentrarnos de una vez en esta experiencia de lo que significa la cultura de vida comunitaria. Para eso tenemos un par de invitados hoy. Nos acompaña Fresia Camacho. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo encantada de estar aquí con ustedes en materia gris, unos aliados desde hace muchos años. Así es, doña Fresia, desde hace bastante estamos por ahí, ¿verdad? Trabajando juntos. Por aquí nos, nos acompaña también Sebastián Pedro, que también es promotor de la cultura de vida comunitaria. Hola, hola, saludos. Sí, miren chicos, vamos a hablar un poquito acerca de lo que significa la cultura de vida comunitaria en Costa Rica y del congreso que se va a llevar a cabo ¿no? en, en, ahora en mayo en Bolivia. Entonces, Fresia, contanos primero qué significa cultura de vida comunitaria y cómo se expresa esto en Costa Rica. Sí, cultura de vida comunitaria es un movimiento continental de ciudadanía cultural que busca que se desesconder esa riqueza que ha estado, digamos que por ser tan, es, tantas experiencias tan pequeñas que hay en las comunidades de animación y gestión de la cultura, han pasado desapercibidas a los ojos de las políticas públicas y entonces han estado eh, invisibilizadas y por tanto no apoyadas. Entonces, Podemos decir que es un movimiento ciudadano de reivindicación del valor que hace la gestión cultural comunitaria a las, al, al desarrollo y a la construcción de, de, de una comunidad y a la construcción de modelos de, digamos de, de, de convivencia y la solicitud o la petición de que hayan políticas de apoyo a, las, a, la, a la cultura viva, en especial que hayan presupuestos y fondos de cultura viva comunitaria. Más o menos desde hace cuánto se lleva a cabo este tipo de, de, de movimientos y de actividades en el país? 
En Costa Rica ya tenemos casi que tres años, ¿verdad? Desde la fundación de la plataforma Puente Continental, que constituyó, digamos, que es un espacio que articula más de 100 organizaciones y redes a nivel continental de radios educativas y comunidades, áreas de animadores y eh, culturales, de teatro comunitario. Es decir, es una red muy, muy diversa este, de iniciativas de colectivos que animan el arte y la cultura. Ya hace dos y medio, tres años, estamos trabajando en Costa Rica, se ha hecho un diagnóstico, eh, se ha mostrado la riqueza que hay, la problemática que tienen también estas iniciativas, se han hecho encuentros eh, nacionales y se ha aportado mucho a la construcción de la política pública de cultura. Podemos decir que entonces más o menos hace tres años Costa Rica participa dentro de esa red inmensa en Latinoamérica, pero antes de eso también Buenarred y otro tipo de organizaciones ya venían haciendo un trabajo que tiene que ver con cultura viva, ¿no? Cómo no, antes de eso este, hay otras redes, digamos, que, que son como los antecedentes de cultura viva comunitaria, pero que están vivas, que están vigentes, como la Red Latinoamericana de Arte y Transformación Social, de la cual es parte de Guana Red, Gira Tablas, es parte también en, en Centroamérica, Caja Lúdica, Tiempos Nuevos Teatro El Salvador, etc. Desde esas redes ya se venían dando estas discusiones de arte y transformación social y de cómo desde el trabajo artístico y cultural se puede animar procesos en las comunidades muy significativos a todo nivel. Vamos a adentrarnos un poquito en el tema ya del Congreso en sí, que se va a llevar a cabo del 17 al 22 de mayo, eh, específicamente, don Pedro, Sebastián Pedro, ahora de nuevo buenas tardes. Contanos un poquito, ¿qué persigue este primer Congreso al realizarse en La Paz, Bolivia? Bueno, sí, primeramente el reconocimiento, digamos, entre una gran cantidad de eh, iniciativas, redes, procesos de organización y de activación de comunidades con este enfoque de la cultura vía comunitaria en toda Latinoamérica, entonces, bueno, reconocerse y también reconocerse en la relación con la institucionalidad de los diferentes ministerios de cultura, diferentes este, municipalidades, estados, gobernanzas, etcétera, que, eh, digamos, han sido dialogantes junto con el movimiento en sus, en sus tareas de incidencia hacia el reconocimiento de, de parte de los estados, ¿verdad? Claro. Particularmente en, en, en... este es el primer congreso, ¿verdad? Es decir, ha habido todo un eh, relacionamiento desde hace algunos años, pero sin embargo también reconocemos que es totalmente humano, digamos, en cualquier comunidad, así como hay alguien que produce los alimentos, hay alguien que produce cultura, ¿verdad? Es más, se hace en comunidad usualmente, ¿verdad? En el Congreso también va a haber una importante cantidad de, de delegaciones de muchos países, digamos, de los movimientos eh, de la sociedad civil, Va a haber también una representación importante de instituciones, de ministerios, de funcionarios de diferentes iniciativas, de diferentes instituciones, perdón, de diferentes países que también van a dialogar. En algunos países ya hay experiencias de años, digamos, con programas ejecutados. En otros países se está realizando eh, en la incidencia, ¿verdad?, el reconocimiento todavía y se está empezando a, a elaborar política pública, digamos, en ese sentido. Entonces el diálogo es para retroalimentar siempre en el sueño, digamos, latinoamericano, ¿verdad?, de la integración, de la patria grande, de reconocerse que vivimos circunstancias políticos, sociales, económicas muy similares y que estamos haciendo arte, cultura y creatividad comunitaria eh, en ese contexto y que por lo tanto dialogar pues, está, está bueno, ¿no?, para para retroalimentarnos, inspirarnos y, y ver qué podemos hacer para, para trabajar más, más de cerca. Logramos leer por ahí en la página oficial de la, de la, del Congreso que todo ese montón de, articula de articulaciones que hay de diferentes movimientos a nivel latinoamericano llega a más de 200 millones de personas. ¿No? Ese dato es, es correcto y que funcionan casi siempre con el 0.01% del presupuesto gubernamental. Bueno, no, más bien se busca... Eh, en algunos países, digamos, esa es que haya ese 0,1, que sería muchísimo, ¿no? Es decir, eso se hace, digamos, esas, esa cantidad de iniciativas que benefician, que hace participante a esa cantidad de personas, 200 millones por toda Latinoamérica, funciona sobre todo con inversión de la gente, ¿verdad? Y usualmente en, en circunstancias precarias, pero que a pesar de eso, como te decía, es imposible dejar de hacerlo. Quien siente el llamado en su comunidad de articular alrededor del, de un grupo de teatro, de un grupo de sanqueros, de un equipo de fútbol, ¿verdad? Este, que, que finalmente genera espacios de convivencia donde se puede repensar la misma comunidad, entonces eh, está haciendo cultura vía comunitaria. Y, y, ¿Verdad? 
Vamos a tener un momento aquí la conversación con Fresia y con Sebastián para hacer nuestra primera entrega de Escala de Gris, así que vamos con Dulce por ahí, ya regresamos. Materia Gris está de cumpleaños y por eso te trae un obsequio en conjunto con la Filmoteca. Durante este mes de mayo estaremos rifando camisetas con temáticas de cine independiente. Para participar solo tienes que darle me gusta a la página de Materia Gris y de la Filmoteca en Facebook. Además, escribir en el muro de Materia Gris cuántos años cumple el programa. Las o los ganadores se anunciarán en el programa del 4 de junio. ¡Anímate a participar! Buenas, estamos en Filmoteca San Pedro, contigo a Policromía, calle La Amargura. Eh, nosotros nos dedicamos a traer cine independiente, a difundir la cultura a través del cine. Como pueden ver acá, con directores como Berman, Kubrick, Kurosawa, Buñuel, Chaplin, Polanski. El espacio de nosotros es totalmente abierto para que cualquiera venga a apreciar buen cine. Y vamos a estar este mes con la promoción de la rifa de dos camisetas a través del programa Materia Gris. Los retratos que forman parte del set de Escala de Grises son del artista Roxana Barahona Oliva. La primera de las obras se llama Autorretrato y está elaborada mediante la técnica Grafito. El otro lleva por nombre Vincent y está realizado con la técnica Tiza Pastel. Roxana imparte clases de dibujo en su estudio ubicado en Pavas. Si quieres más información puedes ponerte en contacto con ella en Facebook como Roxana Bo Arts o al teléfono 2296-1122. Se despide Dulce, nos vemos próximamente en una nueva entrega de Escala de Grises, donde no todo es blanco o negro. Pero no te vayas, que seguimos con más de Materia Gris después de la pausa. Decíamos entonces que Costa Rica va a participar en este primer congreso latinoamericano de cultura y vida comunitaria. Entonces Sebastián, contanos más o menos cuál es la delegación que va a representar a Costa Rica en el congreso. Sí, bueno, hay una, hay una delegación, digamos, bueno, hicimos unos planes y hemos estado trabajando muchísimo para llevar una delegación importante, una cantidad este, importante de gente para allá, porque sobre todo estamos asumiendo, Costa Rica no solo está participando, digamos, eh, del Congreso si nos está coorganizando. Desde, sí. desde enero de este año asumimos una, una labor que es eh, desarrollar la metodología de, junto con, con compañeros y compañeras de Guatemala, de Caja Lúdica, de elaborar la metodología para trabajar 14 círculos de visión que se llaman eh, eh, tocar temáticas específicas con personas de toda Latinoamérica para reconocer eh, toda la riqueza del movimiento y la diversidad que hay. Entonces hemos estado preparando esa metodología, hemos estado asumiendo como responsabilidades bien fuertes y también haciendo un, pues, un gran trabajo para, para lograr llegar. Eh, es una cantidad importante de recursos, el ministerio nos apoyó en alguna medida con, con, con parte de algunos boletos y esperamos estar llegando, ¿cuánta gente será, Fresia? Una? Va a ir con Cherías apoyando, digamos, apoyando a la delegación civil, entonces eso es impresionante, ¿verdad? Porque con Cherías estamos hablando de que se van a mover 30 y 
tres artistas, ¿no? Este, entonces esa es como más la parte de representación artística, va un alcalde, el alcalde del Guarco y dos promotores culturales de municipalidades y por parte del movimiento civil posiblemente van entre cinco o ocho personas, en esas estamos todavía tratando de gestionar los recursos para esos boletos, ¿verdad? Porque son bastante costosos por ser hasta la paz. En Bolivia. ¿Esos recursos lo ayuda el Ministerio de Cultura? Es decir, el Ministerio apoyó en el, la gestión, ¿verdad? Porque hay un convenio del Ministerio con el ICT que permite acceso a boletos de, de TACA, eh, de LAXA, perdón. Entonces, eso fue un aporte muy sustancial, aporta, digamos, más del 50% del costo de los boletos a Lima y todo el trámite de exención de impuestos, de organización, digamos, de toda esa logística que requiere mover una delegación tan grande, eso lo está aportando el movimiento junto con el ministerio, ¿verdad? El ministerio más la parte, digamos, logística administrativa y el movimiento en la dimensión metodológica, en la gestión de recursos para boletos de, por parte del movimiento también, que ha sido lo más difícil, digamos, porque no existen fondos y mecanismos y procedimientos como para acceder a becas. Y esta que es una enorme oportunidad de formación, de aprendizaje, de incidencia, etcétera, pues no es tan fácil mover una gran delegación para Bolivia. Sí. Antes de despedirnos, Fresia y Sebastián, vamos eh, a pedirles que nos den alguna dirección de correo electrónico, que nos den dirección de Facebook, la página de, del Congreso, no sé. Sí, 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 en, en la página www.guanared.org. Eh, um, ahí pueden acceder a toda la información de lo que es Guanarred, que es uno de los movimientos que, que están animando el movimiento de cultura vía comunitaria. También en Facebook pueden buscar Guanarred Cultura Comunitaria o también la página Cultura Viva Comunitaria Costa Rica, CR, Cultura Viva Comunicar, Comunitaria CR. Y de paso, bueno, si, si sabemos que el impacto de, del trabajo que hace Guanarred y que hace Cultura Viva Comunitaria llega a muchísimas comunidades y hay como mucha gente por ahí que nos que reconoce lo que, lo que se ha estado haciendo durante tantos años y en este momento pues estamos terminando de, de ajustar el, el, el recurso para poder movilizarnos hacia allá, entonces ahí estamos recibiendo donaciones, estamos buscando apoyos, patrocinios, donaciones de cualquier monto y, y la intención es lo que cuesta, entonces eh, lo que cuenta, podrían buscarnos, eh, por ahí vamos a tener un enlace donde, donde damos los datos de cómo colaborar para que más compañeras y compañeros podamos asistir. Independientemente del Congreso, pues invitar a la comunidad costarricense, a la comunidad universitaria a que se suma a esto a la cultura viva. Cómo no, este, este es un movimiento, yo pienso que nos toca a todos, porque de alguna manera, digamos, eh, ha habido un, una cierta concepción de que la cultura la hace el ministerio y de que cultura son bellas artes. Y nosotros estamos diciendo la cultura la hacemos todos, todas, la cultura la hace la gente, la hacen las comunidades y se trata de dar, de desesconder y de poner en valor todo eso, todo ese quehacer que tiene que ver con darle sentido a la vida. Es decir, eh, yo digo que, que la cultura es a la vida como la savia al árbol y, y no, no podría haber vida si no somos creadores de cultura como somos, tanto en la comida como en las plantas medicinales, como la manera en que hacemos los jardines aquí, que es diferente a la manera en que se hacen los jardines en otro lado, lo que nos gusta o no nos gusta, todo eso que le da sentido es cultura, entonces les invitamos bueno, a la comunidad universitaria a sumarse porque hay una enorme tarea por delante en términos de sistematización, registro, visibilización de, y estudio de lo que es la cultura vida comunitaria en Costa Rica. Precisamente después de la pausa vamos a conocer un ejemplo específico aquí en Costa Rica, en Cartago en el Huarco, que tiene que ver con las repercusiones buenas que ha tenido la cultura comunitaria. Ya regresamos. En este tercer segmento de Materia Gris nos encontramos con Ricardo Camacho de la Asociación Cultural Amubis y con Diego Zúñiga de la Juventud Progresista de Cartago. Entonces vamos a conocer un poquito de qué se trata en esas organizaciones y de lo que sucedió el 17 de marzo pasado con la caravana que se llevó hacia el cuerpo. Así que buenas tardes, bienvenidos a Materia Gris. 
Sí, buenas tardes eh, a todos los televidentes de Canal 15. Eh, bueno, yo pertenezco a la Asociación Cultural Amubi de San Isidro del Guarco. Es una organización independiente, autogestionaria, que tiene ya 36 años de trabajar en, en el campo del arte, en el campo de la cultura, porque consideramos que es por medio del arte donde podemos trascender eh, a una sociedad más, más justa, más equitativa, más, eh, más inclusiva. ¿Desde hace cuánto más o menos, don Ricardo? 36 años tiene la organización de estar trabajando sí, en, en Cartago, en San Isidro del Guarco propiamente. Okay. Y bueno, Diego, contanos un poquito de qué se trata. La Juventud Progresista. Muy bien, eh, la Juventud Progresista nace por ahí en el 2008 eh, a raíz del movimiento de, cultural y político del contra el TLC y nos hemos dedicado mucho al activismo social y, y cultural produciendo peñas allá en Cartago. Entonces, con el grupo que inició antes de las peñas culturales con, la, con toda la lucha del TLC y ahora entonces se dedican también a promover la sí. cultura viva, ¿no? Sí, nosotros estuvimos ahí en esa lucha y nos vinculamos luego a la Guana Red y entramos en esa red que, que, de la que hemos aprendido bastante. Invitamos a Ricardo y a Diego precisamente porque el 17 de marzo se llevó a cabo una caravana que tiene que ver con el próximo congreso, ¿verdad?, que se va a realizar en la Paz Bolivia de Cultura y Vida Comunitaria y pasó, pasó algo muy interesante. Tal vez primero, no sé, cualquiera de los dos quisiera comentarnos. Tal vez don Ricardo. Oh, Diego. Sí. Sí. Este, bueno, nosotros iniciamos la caravana, eh, bueno, las caravanas surgen a través de, de lo que se llama el Congreso, en Costa Rica se han hecho acá en el país por la imposibilidad de viajar hasta Bolivia, a La Paz, eh, al Congreso de Cultura Viva y hemos dado una orientación, más que todo de incidencia política en la comunidad, de dejar sembrado ahí una semillita, digamos, en la comunidad y bueno, así lo hicimos en el Huarco, gracias a la gestión eh, de muchos años de la Asociación Cultural Amubis, ¿verdad? Y cuéntenos, entonces, ¿qué pasó ese día? Eh, la, ¿Los acercamientos que hubo entonces a partir de la caravana con la comunidad, con, sí. con el gobierno local? ¿no? Sí, claro, bueno, esto es un asunto de sumar, sumar, ¿verdad? Hemos aprovechado la coyuntura de que han venido haciendo los compañeros de la Guanarred y los compañeros de la, de la JUPRO con, con, con el tema de, de, de cultura viva comunitaria, pues a Mubis. Eh, también pues es parte de todo ese proceso de cultura viva comunitaria, ¿verdad? Pero nos hemos integrado este, ahora para, para lograr este, a través de las redes sociales este, incentivar más y, y sacar eh, a muchas organizaciones que están por ahí y que también no han tenido la posibilidad. Nosotros hemos tenido la dicha de ser, eh, eh, de tener en el Huarco, digamos, la primera, el primer consejo municipal que aprueba un documento de apoyo a la cultura viva comunitaria, que es el primer caso que se da en el país. Eso se aprobó el 17 de, de marzo en un consejo municipal en el marco del Festival Cultural Amubis, que se llevó a cabo allá en, en el Huarco. Y bueno, se contó con la presencia del ministro de Cultura, estuvo toda la gente de, de, de la alcaldía y se logró firmar un documento con algunos compromisos importantes para esto para esta gestión. Como consecuencia de esto, me parece que el alcalde del Huarco va a participar dentro del Congreso. Es, 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 es así, ¿no? Va a ir como parte sí, de la galaxia. Efectivamente, para nosotros es un proceso de incidencia muy importante que el alcalde también se sume a este movimiento, ¿verdad? A través de la participación en el Congreso. El documento, pues, eh, tiene tres cosas muy importantes. Eh, un primer componente, que yo creo que es el más importante, es la participación ciudadana en la toma de decisiones. Y otros dos componentes que tienen que ver con eh, financiamiento desde la municipalidad para organizaciones comunitarias y el otro es la creación de una plaza gestor cultural también designada por la comunidad para apoyar todos estos procesos. ¿verdad? Entonces eh, es muy interesante lo que se aprueba ahí en el Huarco porque es eh, la punta de lanza para, para hacerlo en muchos cantones y esperamos que esto sea eh, un contagio hermosísimo de, de apoyo a las, a, a las organizaciones culturales. ¿no? Claro, teníamos el ejemplo antes de la invitada Fresia Camacho, que ella bueno, fue gestora cultural durante muchos años en Guanarred y en este momento ahora trabaja en el Ministerio de Cultura junto a Manuel Obregón, eh, tratando de hacer un acercamiento ¿verdad? con la cultura que se vive en los pueblos y que se gesta en los pueblos con los gobiernos locales. Estamos hablando de que menos del 0,01% de, de, de los presupuestos de gobierno van hacia este tipo de actividades y entonces es, es, una, es la punta del iceberg, pero esperamos que sea para más adelante. ¿no? Para... Eh, eso del presupuesto es un, es un proceso que, que vamos a iniciar ahora con lo que es el reglamento para aplicar la política de cultura. Es un proceso también de negociación y esperamos que en la comunidad del Huarco, bueno, a, a, se aprobó la política cultural, pero seguimos trabajando ahí. Es un proceso de diálogo entre el Estado y las organizaciones comunitarias que no se había dado durante mucho tiempo a este nivel y, y creo que es, es, es esa semilla que va a hacer que, que en este país la cultura florezca con más fuerza desde un apoyo intencionado y claro hacia la organizaciones. ¿no? Diego, la Juventud Progresista realiza peñas culturales una vez al mes, contanos más o menos qué fechas. 
Ok, los últimos sábados de cada mes están invitadísimos a las peñas culturales, se llama La Papeña, la en Cartago, y, y creo que digamos es un espacio también de encuentro, digamos un espacio que generamos, así, al igual que el, el Festival Cultural de Movies, que se hace desde hace mucho tiempo, creo que de alguna forma Movies ha sido como como un ejemplo a, a seguir, digamos, la constancia de 36 años de estar trabajando, creo que nosotros queremos emular esa, esa constancia y esa perseverancia eh, en el trabajo en la comunidad. Bueno, pues amigo, muchas gracias por haber compartido con nosotros en materia gris este, los pormenores de sus organizaciones y también de la participación del Congreso. Esperamos que sea un éxito y que esos 36 años se conviertan en 70 y en muchos más del de Festival Amubis. No, gracias a ustedes y yo creo que el paso que sigue acá es este, de, de Amubis, eh, de, todos los, los, de todos los procesos de gestión comunitaria y gestión social, ya tenemos que avanzar a este paso que es eh, la cultura de vida comunitaria con el apoyo y los gobiernos locales como facilitadores. Yo creo que me parece que es importante y yo me siento orgulloso de que sea en el huarco donde sea el primer, primer consejo municipal que aprueba este documento de, de, de compromiso. Materia Gris, eh, se le sigue las huellas a la cultura de vida comunitaria desde hace algunos años y ahora con esto del Congreso, así que esperamos que podamos tener muchas más noticias buenas del Congreso y lo que sigue para adelante en cuanto a estos proyectos de cultura de vida comunitaria. Quédense en sintonía de Canal 15, que es Televisión con Sentido. será un proyecto de cultura general en, en todos los, los distritos y comunidades y nos permite también eh, mediante la, asigna, la asignación presupuestaria ya por, por un acuerdo del Consejo Municipal para este, contar con contenidos económicos que nos puedan ayudar a solventar esa carencia que por lo general los grupos culturales eh, muchos se quejan de que no, no, no tienen mucho, mucho apoyo en ese sentido. Creo que ya el movi este movimiento a nivel latinoamericano está agarrando tanta fuerza que todos los gobiernos locales, los gobiernos nacionales están suman sumando a estas redes y por supuesto que para mí que he sido parte también de estas redes es un placer poder estar aquí esta tarde en el hecho histórico no solo de acompañar la salida de la caravana sino además de pues, llegar a acuerdos importantes con el gobierno municipal.